Buenos días a todos los miembros de la prensa, buenos días a todos los transportistas que en el día de hoy nos acompañan. Estamos aquí convocando esta rueda de prensa, la cual tiene como objetivo dar a conocer algunos males que le están afectando al sector transporte. Cuando digo al sector transporte, digo al sector transporte en general, porque tanto los taxistas como los motoconchos, como nosotros como transporte urbano, el cual no asiste un derecho de antigüedad en el servicio, que hemos trabajado por más de 25 años al servicio de este pueblo, constituyendo compañía con mucho sacrificio, pagando nuestros impuestos. Estamos siendo afectados por un transporte informal que de manera sorpresiva y aprovechando la situación de pandemia que existía en nuestra provincia, entraron amañadamente simulando que estaban brindando un servicio con tres unidades para protegerse del distanciamiento social, la cual se ha convertido ahora en diferentes compañías de mototaxi que nos están haciendo una, una afrenta porque los cuales se están parado, parando frente a nuestra parada, están conchando dentro de la ciudad se están parando frente a las iglesias, están poniendo un pasaje de 100 pesos con, una, con un mototaxi de tres ruedas, de gapropano, de un solo pitón, la mayoría, lo cual nosotros entendemos que es una competencia desleal de parte de la persona que se han prestado a esa situación. Nosotros como transportistas de, tra de esta provincia, le exigimos a las autoridades correspondientes, llámese el ayuntamiento que está trabajando en función con el Intran, para que tomen carta en el asunto, porque nosotros, bajo ningún concepto, vamos a permitir, vamos a permitir que el trabajo de tantos años y el esfuerzo de tantos años venga a ser tirado por el suelo por personas que ni siquiera optan por una licencia de conducir. Hemos venido dándole seguimiento y hemos estudiado el tema de lo que representa una mototaxi en nuestra provincia. Y los estudios que hemos realizado no nos dan nada favorable. No es cuestión de que nos ponemos a que a la provincia entre un transporte Decente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el desarrollo de la provincia. Estamos totalmente de acuerdo con que el gobierno implemente un sistema de transporte de acuerdo a los nuevos tiempos. Ahora bien, lo que no estamos de acuerdo es que le pasen por encima a hombres y mujeres que tienen 20 años, que han dejado el pellejo aquí en la provincia para beneficiar a un grupo a lo cual ni permiso tiene. Nosotros, el equipo de transportistas unidos de la provincia de la Altagracia, con el respaldo siempre de nuestra federación, hemos decidido solicitar una reunión aquí en nuestro local de la federación para hacerle saber al pueblo nuestra posición y que se entienda. Representa una mototaxi un peligro en todo el sentido de la palabra para el usuario. ¿Por qué? Es un motor que no reúne ningún nivel de seguridad. Es un motor de gas donde la bomba de tiempo la tienen los usuarios debajo de ellos, con un solo cilindraje. Al volque de un motor provoca un incendio. Ya tenemos las imágenes donde en otros países que implementaron el sistema de mototaxi, la alcaldía de ese país le negó los permisos y han sido repudiados y se han ganado el eslogan del transporte más peligroso que ha existido. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de varios años de cumplir los requisitos que nos exige la antigua OTT, lo que nos exigía, y ahora lo que nos está exigiendo el Intran. A nosotros nos fiscalizan desde goma, luces y un vehículo de cuatro puertas. Según la ley 6317, en su artículo 86, nos dice que para el servicio de taxi se necesita un vehículo de cuatro puertas o tipo van. En virtud a esa ley que fue promulgada, nosotros nos acogemos a la ley 
Y si el ayuntamiento le ha otorgado algunos permisos de rodamiento, tiene que poner carta en el asunto y ver bajo qué ley le está otorgando esos permisos. Porque nosotros no creemos en los permisos especiales. Nosotros creemos que si va a haber una modernidad, tienen que integrar a todo el sector transporte que hemos trabajado por tantos años. Muchas gracias y bendiciones. Que pertenecen a la Federación CAS y Güey y a Conatra. Como decía el compañero Alexi Montilla, la ley eh, 6317 habla a quienes se le dan el permiso para ejercer lo que se llama el transporte. Esa ley no abarca el transporte ni de los motoconchos ni de los vehículos de tres gomas. Por lo que quiere decir que si no vamos a esa ley, el ayuntamiento no tiene facultad legal para dar permiso de transporte, ni por esa ley ni por ninguna otra ley. El ayuntamiento no está facultado para dar eh, permiso de servicio de transporte. Esta persona de los motores de tres gomas se han constituido en compañía legalmente. Eso no hay que quitárselo, hay que reconocérselo. Ahora bien, ellos en su constitución dice que van a dar servicio, pero ¿dónde? ¿Y cómo? Porque si ustedes constituyen una compañía, el siguiente paso es ir al Intran para que le asigne la ruta donde ustedes van a dar ese servicio. Como la ley no abarca ni los motoconchos ni los motores de tres gomas, esa gente está en una ilegalidad. E inclusive, meses atrás, estuvimos nosotros como federación hablando con, con el Intran, con el encargado de la región este, y nos dijo que para esos motores de tres gomas, eh, ellos no podrían tener parada pública. Ellos tendrían que tener una parada de, de permitirle dar servicio, tipo como si fuera V. Tener una parada donde no moleste el tránsito y tener un permiso especial. Y ustedes saben que para un permiso especial debe ir eso al entrar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de a los Senado, al Senado y hacerle un adendo a la ley o modificarla, la ley 6317. Cosa que ustedes saben que en nuestro país es muy difícil. Por lo tanto, ellos están en una ilegalidad. Y no solamente están en una ilegalidad con la ley, sino que están sirviendo un servicio en detrimento de hombres y mujeres que tienen más de 20 años dándole un servicio a nuestra población. Es injusto que los motores de tres gomas, llámese como se llame, eh, se le paren del frente a las diferentes compañías de taxi. Hay, hay unos motores de esos gomas que también el nombre coincide con una de las compañías de taxi. Llega hasta ese extremo. Entonces, cuando estas personas se paran en una de esas paradas, cerca de donde ya tenemos parada nosotros, lo, la gente de la CAS, los transportistas de aquí de Higüey, están haciendo una competencia de lear y están afectando el pan de la familia de estos choferes que pertenecen a nuestra federación. Tenemos que seguir dando los pasos, este es un buen comienzo, Alexis y lo demás para comenzar a dar los pasos correspondientes. Tendríamos que ir al ayuntamiento donde el jurídico a ver en base a qué ellos dan un permiso a estas compañías para que puedan dar servicio. Porque la ley 6317 no abarca este tipo de vehículo. Es bueno recalcar que este tipo de vehículo cuando, si ustedes se han fijado, cuando van a doblar en X esquina, no tienen la facilidad que tiene un motor normal. No estoy diciendo que los motores estén legales, los motoconchos tampoco están contemplados en esa ley, aunque tienen ya 30 años dando un servicio. Ahora, el motoconcho tiene más rejuego, pero estos vehículos tienen poco rejuego de, de movilidad. Y otra cosa que hay que aclarar, que hay que decir, cuando comenzaron la primera una o dos compañías, que no tengo por qué mencionar nombre se daba un servicio como con mucha elegancia al paso de la ciudad. Hoy en día, a ustedes le pasa un vehículo de esos por el lado, de tres gomas, más rápido que cualquier motoconcho. Más rápido que cualquier motoconcho. Yo me he acercado a algunos dueños de esa compañía y le he dicho, oiga, pero bájale la velocidad, está bien que llegó más competencia, que hay más compañía, pero ustedes están peores que los motoconchos. 
Entonces, es el momento, ahora que están comenzando, de parar ese tipo de compañía. Sé que hay personas, porque hay que decir la cosa clara, sé que hay personas muy pudientes, funcionarios, que están ligados a esa compañía, que son los que han gestionado esos tipos de permisos, pero porque sea X funcionario no quiere decir que estén en la legalidad. Están violando la ley 6317. Muchas gracias. Buenos días a la prensa, que me siento más contento que están todos aquí. Buenos días a todos esos hombres que tienen 25 y 30, no 20. 25 y 30 ya hay con gente que tienen trabajando, viviendo el transporte como estamos. Estamos todos aquí, vamos a dar el 100 por el 100, el pleito que no se echa, no el que no se gana, y vamos a echar la batalla. Un vehículo de esos de tres gomas, hoy día está al K, como le llamamos bien los dominicanos, a 287 mil pesos. Financiado, sale casi 400 mil pesos. Yo quiero que alguien de la prensa me diga, ¿qué motoconcho puede comprar un vehículo de esa magnitud? Y menos 10. Y menos 10, menos 5. Ni califica. Menos ahora, en este tiempo de pandemia, donde los bancos y la financiera están exigiendo... Más, más cosas para poderte dar un financiamiento. No, no te lo son funcionarios, son personas de, de economía fuerte que están trayendo esos y están usando tetaferros que digan que son de ellos. Pero todos sabemos que un motoconcho, una persona de a pie, no puede comprar 5 o 10 motores de esos. ¿Qué es cierto? ¿Cómo que hayan involucrado en el gobierno municipal? Claro que tiene que haber algo involucrado en el gobierno municipal. Porque si el ayuntamiento te está dando un permiso de algo que no está facultado para darte permiso, alguien tiene que estar influyendo. Es lo que digo, la ley 6317 no habla de esos vehículos tres gomas. El Intran no regula esos vehículos. Esos vehículos están en una legalidad. Así mismo como dijo el encargado de tránsito. Es lo correcto. Esa persona está en una ilegalidad al dar esos servicios. Tal y como han dicho los compañeros que, no, no, que me antecedieron, nosotros estamos siendo desplazados de una manera desleal y fraudulenta. ¿Fraudulenta por qué? Porque son un subnúmero de, de pseudo compañías que se han arrumbado todo abajo de un palo allí, gente que no pagan seguro médico a un personal, no pagan vacaciones, no pagan regalías pascual, no pagan sueldo, no pagan local, no pagan luz, no pagan agua, no pagan teléfono, no pagan nada. Lo que sí tienen que pagar todas estas compañías legalmente constituidas y con todas las leyes de la ley, incluso las compañías de taxi son las únicas que pagan rodamiento en la ciudad para, para parquearse en un sitio, lo cual no hace ninguna otra. Entonces nosotros, que sí tenemos que cumplir al pie de la letra cada, todos y cada uno de esos puntos, estamos siendo desplazados a precio de guayaba podría, porque ellos sí pueden hacerlo, porque ellos no pagan nada, nada de nada. Y esta lucha comienza hoy, pero esto es sin límite, sin refer y sin empate hasta la victoria. Muchas gracias. La presencia de la diferente compañía que nos han acompañado hoy. Estamos aquí con una representación de Rápido Taxi, que está su dirigente ahí, Freddy. Señor Freddy. Garrido Taxi, Primi Taxi, Santana Taxi, Cacana Taxi, Transporte Urbano Cotramaí, Transporte Urbano El Cerro, Transporte Urbano Villoltencia, John Taxi, Transporte Urbano de Guarapito, eh, Cana Taxi, Jaime Taxi, y una representación de Villortencia y Güey Taxi. Estamos, toda la compañía, todas se me han escapado algunas, pero estamos representando toda la compañía. Hoy están los representantes, mañana estarán todo, todo lo afectado, todo el personal que dirigimos, y le aseguro que si hoy estuviera todo el personal, la calle Olfe, eh, Cecilia Pepín, Mercedes Piliel, quedaría pequeña. El play de la fortaleza quedaría pequeño. No es tono de amenaza ni nada, sino que cada hombre y mujer va a representar 
su derecho, porque le está afectando a toda la familia que dependen de estos transportes.